ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്ലാസ് കൊലോക്കി സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം അല്ലേ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്ന കേസസിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് പ്യുർ വാട്ടർ ലോസസ് ഇറ്റ്സ് പ്യൂരിറ്റി എഫക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് പ്യുർ വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സം ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റാൻസസ് ഓർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ആസ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഹെൽത്ത് ഹാസ് ആഡ് ബൈ ലോവറിംഗ് ദ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ യൂസ് അതായത് നമുക്കൊരു വാട്ടറിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വാട്ടറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയി നമുക്ക് ഹെൽത്തിനെ തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വാട്ടറിനെ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീവേജ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പമ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ ഒക്കെ എന്താണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് വാട്ടർ സ്കൂളിൽ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് യൂട്രിഫിക്കേഷൻ യൂട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിവറിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലേ അത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വാട്ടർ ചാനൽസ് അതായത് അരുവികളിലൂടെയൊക്കെ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാലുകളിലൂടെ അത് നേരെ റിവറിലേക്ക് ചെന്നെത്തും അപ്പം റിവർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുന്ന കെമിക്കൽസ് റിവർ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇറ്റ് കോസസ് ഡിസീസസ് അതായത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദെൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആ ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ ആ ഒരു കോൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൽക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഫുഡ് ചെയിൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്ടേഴ്സും ഹെർബി ഓറസ് ആനിമൽസും എല്ലാവരും ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുഡ് ചെയിനെ ബാധിക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ നന്നായി മാരകമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീവേജ് നമ്മൾ ഈ സീവേജ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സിലേക്കൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടാണ്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല വെള്ളമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് റിവറിലേക്ക് വിടുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റലി ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുക കീപ്പ് ഔട്ട് ഓയിൽസ് അതായത് ഈ ഷിപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ലീക്കേജസ് ഉണ്ടാകില്ലേ ഓയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഷിപ്സ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക ദെൻ റെഡ്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് ഹെർബി സൈറ്റ്സ് അവോ ഡയറക്റ്റ് ഡംപിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്രാക്ടീസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു മേജർ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ദറ്റ് അഫക്ട് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ടു ലോസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ലോസ് ആട്ടോ അ
direct cause nu vechal it includes poor water sorry poor waste management use of agrochemicals faulty salination due to irrigation and floods solid waste liquid waste etc adey nammal waste okke nannayittu manage cheyandiduga allengil agrochemicals use cheyuga agriculture lokke pinne liquid waste allengil solid waste okke nammal soil lekku nere direct aayittu ഡമ്പ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആസിഡ് ട്രെയിനും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ന്യൂക്ലിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസായിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലം which causes harmful effects on the soil and the environment at large adu oru vaada prashnangal soil undakkunnan harmful effects on human health human health illa prashnangal water source contamination vellam vali undakkunna contamination adayathu eutrophication akka soil lekka vishayam undakkum prashnangal undakkum ini e soil pollution engalekka control cheyam endanu nokka Reducing chemical fertilizers, chemical fertilizers in the use of work. The reuse of materials, recycling, reforestation, windom trees, which you could pick it up. Solid waste treatment. This is why we have soil pollution control. So, we have learned soil pollution. Now, next type of pollution it is noise pollution. it refers to unwanted or excessive sound that can have harmful effect on human health and environment quality adayid namukku unwanted aayittulla sound aavashyamillatha sound adinde adenda prashnangal undakkunnathu adu nammude human health ne allengil environment inde quality ku prashnangal undakku appo nammal aalochi ee roadil kuda cheeri paanja kore vandigal odi povu അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടത്തില്ല സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ദ നോയിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട് ആണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഡിസൈറബിൾ സൗണ്ട് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡോർ നോയിസ് പൊല്യൂഷനും ഔട്ട്ഡോർ നോയിസ് പൊല്യൂഷനും ഇൻഡോർ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെൽട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറമേ റോഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പൊല്യൂഷനെയാണ് ഔട്ട്ഡോർ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കൺട്രോൾസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം റെഡ്യൂസിങ് ദ നോയിസ് അറ്റ് ദ സോഴ്സ് ബൈ പ്രിവെൻറ്റിങ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർ ബൈ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ റിസീവർ അതായത് ഈ ഒരു നോയിസിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോയിസ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കൺട്രോൾ അറ്റ് ദ സൗണ്ട് ഇൻ ദ പാത്ത് സൗണ്ട് പ്രൂഫിംഗ് നമ്മൾ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള പ്രിക്വേഷൻസ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആ സൗണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന വഴിയിലൂടെ വെക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇസ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ Thermal Thermal pollution or heat pollution is a harmful release of heat liquids into a body of water or heat released into the air as well as waste product of an industrial unit. That is why heat pollution is called thermal pollution. That is why heat liquids in our body or water is produced by heat produced by unbanded diet. Heat produced by pollution is called thermal pollution. It can be sudden, acute event or a long term chemical process. തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോങ് ടേം കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ കോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ ആൾക്കാർ ചൂട് കുടുംബം മാറിപ്പോലെ മൈഗ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടോക്സിൻസ് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്സ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീക്സ് സേവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കൂളിംഗ് ഏജൻസ് റിയൂസ് ഓഫ് ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് അവയർനെസ് ഇങ്
മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് നമുക്ക് അറിയാം ഓഷ്യൻ സീ വാട്ടറൊക്കെ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് നാല് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് റിവറിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് ആസിഡിഫിക്കേഷൻ ആസിഡ് നമ്മുടെ ഓഷ്യനിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് ദെൻ ടോക്സിൻസ് ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓഷ്യനിലേക്ക് വെറുതെ വലിച്ചെറിയും ഇതൊക്കെ ഇതിന് പൊല്യൂഷൻ ടൈപ്പ് ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലിറ്ററിംഗ് ഗാർബേജ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് ആർ നോട്ട് സ്പിൽഡ് എനി വെയർ യൂസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് മെതേഴ്സ് ക്ലീൻ അപ്പ് മറൈൻ ബീച്ചസ് ബീച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ്സ് നമ്മൾ കുറേ നേരം എല്ലായിടത്തും പറയുന്നല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ അതെന്താ നോക്കാം റിസ്ക് ഓഫ് ഡാമേജ് ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ഓർ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ബൈ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ഫ്രം അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയർ ഈസ് കോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റേഡിയേഷനില്ലേ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഹെൽത്തിന് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയയിൽ ആ ഒരു മീറ്റപ്പ് ആ ഒരു കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോഴ്സസ് നോക്കാം നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് കോസ് ഇൻക്രീസ് വഴി ഉണ്ടാകാം മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് അതായത് മൈനിങ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് വഴി ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ്സ് ഉണ്ടാകാം ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്കൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഹസാഡ്സ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയർ അറ്റോമിക് വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹെറോഷിമയിലേക്ക് കേസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ അത് എത്ര നാളത്തേക്കല്ല അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നീണ്ടു വന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഹെൽത്തിനെയും ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെയും വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ഹിറോഷിമയിലൊക്കെ പിന്നീട് വളർന്ന തലമുറയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയാം എപ്പോഴും എഫക്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അവർ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് അറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് അപ്ലൈഡ് ടു മാനേജ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇൻസെപ്ഷൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഡിസ്പോസൽ അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് നമ്മളൊരു സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഷുവർ ദ ഓർഡർലി പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സിൽ ആ ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്കംപോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മെയിനായിട്ടും നാല് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ കളക്ഷൻ നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സിങ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മാറ്റണം ഡിസ്പോസൽ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു മോണിറ്ററിങ് ഇത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളത് കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഡിസ്പോസൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഇനി കോഴ്സസ് അതായത് ഓവർ പൊല്യൂഷൻ അർബനൈസേഷൻ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് അർബൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് ഇതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ